ഈ റൗണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ബ്രാകൾ പ്രധാനമായിട്ടും ആറ് തരത്തിലാണുള്ളത് അതായത് ആറ് വെറൈറ്റി റൗണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ബ്രാകളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ വരും അതായത് താഴെ ഇങ്ങനെ കോട്ടൺ പടി കാണും അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ ഇലാസ്റ്റിക് വരും അതായത് കോട്ടൺ പടി വിത്ത് സെൻറ്റർ ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് ഈ ഒരു പാറ്റേൺ അതിൻ്റെ കൂടെ സ്ട്രാപ്പ് ഇലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും പിന്നത്തെ രണ്ടാമത്തെ പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കോട്ടൺ പടിയും സെൻറ്റർ ഇലാസ്റ്റിക്കും വരും ഈ സ്ട്രാപ്പ് കോട്ടൺ ആയിരിക്കും ഹലോ വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മൈ നർവേൾ മലയാളം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് റൗണ്ട് സ്റ്റിച്ച് പ്രാകുകളിലെ വിവിധ പാറ്റേണുകളാണ് അതായത് നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാരി ബ്ലൗസുകളുണ്ടല്ലോ ആ ബ്ലൗസുകളുടെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാരി ബ്രാ പാറ്റേണുകളിലെ മെയിൻ ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് റൗണ്ട് സ്റ്റിച്ച് പ്രാകൾ അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്ലൗസിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിൻ്റഡായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പോയിൻ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ബ്ലൗസിൻ്റെ കൂടെ ധരിക്കേണ്ട ബ്രാ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പോയിൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാ ആയിരിക്കും കൂടുതലും ബെറ്റർ അപ്പം അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ബ്രാ ആണ് റൗണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ബ്രാകൾ ഈ റൗണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ബ്രായിലെ സ്റ്റിച്ചിങ് പേര് പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന് റൗണ്ടിൽ ഒരു സ്റ്റിച്ച് വരും അതായത് ഇങ്ങനെ പല ലെയർ ആയിട്ട് റൗണ്ടിൽ സ്റ്റിച്ചിങ് കാണും എന്നിട്ട് ആ ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ലെയറിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ സെൻറ്റർ നിപ്പിൾ പോർഷനിലോട്ട് സെൻറ്ററിലോട്ട് പല ഇങ്ങനെ പോയിൻ്റഡ് ആയിട്ട് രീതിയിൽ സ്റ്റിച്ച് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇത് പോയിൻ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് താഴെ ഇങ്ങനെ കോട്ടൺ പടിയായിരിക്കും ഈ റൗണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ബ്രാകളുടെ മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് പാറ്റേൺ അതല്ലാത്തതുണ്ട് അല്ലാതെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന പാറ്റേണുകളെല്ലാം താഴെ ഇങ്ങനെ ഒരു കോട്ടൺ പടിയായിരിക്കും കോട്ടൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് സ്ട്രെച്ചബിൾ അല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു കോട്ടൺ പടി വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ താഴെ അത്രയും ഫേം ആയിട്ട് അത് നിൽക്കും ആ ഫേം ഫേംനെസ്സും വരും മുകളിലത്തെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകതയും കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് റൗണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ബ്രാകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റഡ് ആയിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ബ്രസ്റ്റ് അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സാഗ് ആവാത്ത രീതിയിലുള്ള ബ്രാകളായിരിക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വേറെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ ബ്രാകളുടെ താഴത്തെ ബാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഒറ്റ ഒരു ബാൻഡ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു കോട്ടൺ പടി ഇവിടെ കൊണ്ട് ആ ഒരു കോട്ടൺ പടി തീരും പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളുടെ ഹുക്ക് വരെ ഒരൊറ്റ ഫാബ്രിക്കിലായിരിക്കും അതും കോട്ടൺ ആണ് അധികം സ്ട്രെച്ചബിൾ അല്ല ഇവിടെ ഹുക്കിനോട് ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഹുക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഒന്ന് വലിച്ചിടാനും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ടും ഇലാസ്റ്റിക് ഹുക്കിനോട് ചേർന്ന് വരുന്നത് ഈ റൗണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ബ്രാകൾ പ്രധാനമായിട്ടും ആറ് തരത്തിലാണുള്ളത് അതായത് ആറ് വെറൈറ്റി റൗണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ബ്രാകളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ വരും അതായത് താഴെ ഇങ്ങനെ കോട്ടൺ പടി കാണും അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ ഇലാസ്റ്റിക് വരും അതായത് കോട്ടൺ പടി വിത്ത് സെൻറ്റർ ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് ഈ ഒരു പാറ്റേൺ അതിൻ്റെ കൂടെ സ്ട്രാപ്പ് ഇലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും പിന്നത്തെ രണ്ടാമത്തെ പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കോട്ടൺ പടിയും സെൻറ്റർ ഇലാസ്റ്റിക്കും വരും ഈ സ്ട്രാപ്പ് കോട്ടൺ ആയിരിക്കും മൂന്നാമത്തേതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കോട്ടൺ പടിയിൽ വിത്തൌട്ട് സെൻറ്റർ ഇലാസ്റ്റിക് അതായത് ഈ കോട്ടൺ പടി ആയിരിക്കും ഫുൾ വരുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഫുൾ കോട്ടൺ പടി ആയിരിക്കും ഇലാസ്റ്റിക് സ്ട്രാപ്പ് ആയിരിക്കും നാലാമത്തെ വെറൈറ്റി എന്ന് പറയുമ്പം ഫുൾ കോട്ടൺ പടി വരും കോട്ടൺ സ്ട്രാപ്പ് വരും അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ കോട്ടൺ ബ്രായ് ആണ് വരുന്നത് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ വെറൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോട്ടൺ പടിക്ക് പകരം അവിടെ നമ്മളുടെ സാധാരണ റെഗുലർ ബ്രായിലുള്ള പോലത്തെ ഇലാസ്റ്റിക് ബാൻഡ് ആയിരിക്കും താഴെ ഉള്ളത് ഇലാസ്റ്റിക് സ്ട്രാപ്പും ആയിരിക്കും ആറാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ കാണിച്ച എല്ലാം നമ്മൾ കോട്ടൺ മെറ്റീരിയലിൽ വന്നു ഇനി ആറാമത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൗണ്ട് സ്റ്റിച്ചിൽ തന്നെ ബെനിയൻ മെറ്റീരിയൽ നിറ്റഡ് ബെറ്റീൻ നിറ്റഡ് മെറ്റീരിയൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പടിയായിരിക്കും സ്ട്രാപ്പും ഇലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിനെ ഓരോന്നിനെ പറ്റിയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ റൗണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ആറ് പാറ്റേണിലെ ആദ്യത്തെ
എ കപ്സൈസ് മുതൽ എച്ച് കപ്സൈസ് വരെ അതായത് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് വരെ റെഡി സ്റ്റോക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് എ കപ്പിൽ നമ്മൾ വൈറ്റ് കളർ മാത്രമാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് ഈ ഒരു കാണിച്ചേക്കുന്ന ഈ ഒരു പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി സിക്സിൽ എ കപ്പാണ് അതായത് തേർട്ടി സിക്സിൽ എ കപ്സൈസ് ആണ് ഈ ഒരു പാറ്റേൺ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ബി സി ഡി കപ്സൈസുകളിൽ നമ്മൾ വൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് സ്കിൻ കളേഴ്സും അസോട്ടഡ് കളേഴ്സ് അസോട്ടഡ് കളേഴ്സ് ഇങ്ങനെ അസോട്ടഡ് കളേഴ്സ് വരും അസോട്ടഡ് കളേഴ്സും അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ബി സി ഡി കപ്പിൽ എം ആർ പി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും തേർട്ടി മുതൽ ഫോർട്ടി വരെ ഒരേ പ്രൈസ് ആയിരിക്കും മുന്നൂറായിരിക്കും ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫോർ ഫോർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വില ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് ഇ എഫ് ജി എച്ച് കപ്പ് സൈസുകളിൽ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ വൈറ്റും സ്കിന്നും ആണ് സ്റ്റോക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തേർട്ടി സിക്സ് എച്ച് സൈസിലെ ബ്രായ ആണ് ഈ ജിയും എച്ചും വരുമ്പോഴത്തേക്കും ബാക്കിൽ ഹുക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ നാല് വരി ഹുക്ക് വരുന്നുണ്ട് ജിയിലും എച്ചിലും ഇപ്പൊ ഈ കാണിച്ച തേർട്ടി സിക്സ് എച്ച് ആന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ താഴെ ആദ്യം ഞാൻ കാണിച്ചത് തേർട്ടി സിക്സ് എ ആണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള കപ്പിലെ വേരിയേഷൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് ഇത് തേർട്ടി സിക്സിലെ എ കപ്പ് ആണ് ഈ വൈറ്റ് കളർ തേർട്ടി സിക്സിലെ എച്ച് കപ്പ് ആണ് താഴെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് സ്കിൻ കളർ ഇതിൻ്റെ വില വരുമ്പോഴത്തേക്കും മുന്നൂറ് എ കപ്പിൻ്റെ എച്ച് കപ്പിൻ്റെ വില വരുമ്പോഴത്തേക്കും മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയാണ് ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട പാറ്റേണിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ അതായത് വി സ്റ്റാർ ബ്രാൻഡിൻ്റെ വരും സെൻറ്റർ ഇലാസ്റ്റിക് കോട്ടൺ പടി സ്ട്രാപ്പ് ഇലാസ്റ്റിക് വരും ഇത് ബി സി ഡി കപ്പ് സൈസുകളിൽ വൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് സ്കിൻ കളേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ എം ആർ പി വരുമ്പോഴത്തേക്കും മുന്നൂറ്റി നാല് ബാക്കിയെല്ലാം കോമൺ നേരത്തെ കാണിച്ചത് പോലെ തന്നെയാണ് സെയിം വരുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ട സെൻറ്റർ ഇലാസ്റ്റിക് കോട്ടൺ പടിയുള്ള സ്ട്രാപ്പ് ഇലാസ്റ്റിക് ഉള്ള പാറ്റേണിൻ്റെ തന്നെ ഒരു എക്കണോമി റേഞ്ച് ആണ് വരുന്നത് നമ്മളുടെ ഇൻ ഹൗസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇത് തേർട്ടി ടു മുതൽ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ അതായത് തേർട്ടി ടു മുതൽ അമ്പത്തിനാല് വരെയുള്ള സൈസുകളിൽ ബി സി കപ്പ് സൈസുകളിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ബി ബി കപ്പ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും വൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് സ്കിന്നും അസോട്ടഡ് കളേഴ്സും ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ വൈറ്റ് കളറിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ടും ബ്ലാക്കും സ്കിന്നും കളേഴ്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ചും ആണ് വില വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ സി കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും തേർട്ടി മുതൽ ഫോർട്ടി വരെ നൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് രൂപയും ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതായത് ഇതാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സി ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ വില വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നാണ് ഇതാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫോറിലെ സി കപ്പ് വരുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ കയ്യിൽ റെഡി സ്റ്റോക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഫോർട്ടി എബോ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ സ്കിൻ കളേഴ്സ് മാത്രമേ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ ഈ പാറ്റേൺ നമ്മൾ കണ്ട പോ ഇതെല്ലാം സിംഗിൾ ലെയർ മെറ്റീരിയൽ ആയിരുന്നു ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു സബ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ലെയർ മെറ്റീരിയൽ വരുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ബ്രൈഡ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ആണ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ കപ്പിൻ്റെ ഈ പോർഷനിൽ ഡബിൾ ലെയർ രണ്ട് മെറ്റീരിയൽ ഒരു തുണിയും കൂടെ വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡബിൾ ആയിട്ട് ലെയർ ഉണ്ട് ഇത് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ബ്ലാക്കും സ്കിന്നും ഉണ്ട് പിന്നെ അസോട്ടഡ് കളേഴ്സും ഉണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പാറ്റേൺ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പാറ്റേൺ കാണാം രണ്ടാമത്തെ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കോട്ടൺ പടി സെൻറ്റർ ഇലാസ്റ്റിക് ആദ്യത്തെ പാറ്റേണിൽ പോലെ ഇതിൽ സെയിം ആണ് ആകെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സ്ട്രാപ്പ് കോട്ടൺ ആയിരിക്കും ആദ്യം കാണിച്ച പാറ്റേണിൽ സ്ട്രാപ്പ് ഇലാസ്റ്റിക് ആയിരുന്നു ഈ ഒരു പാറ്റേണിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും സ്ട്രാപ്പ് കോട്ടൺ ആണ് അതായത് ഇലാസ്റ്റിക് സ്ട്രാപ്പ് ചിലപ്പം ചിലർക്ക് അലർജി ഉള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റിക് സ്ട്രാപ്പ് ഒരു കംഫർട്ടബിൾ അല്ലാത്തവരുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാ പാറ്റേൺ ആണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ബി സി ഡി കപ്പ് സൈസുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള സൈസുകളിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിപ്പോൾ കാണിച്ചേക്കുന്ന ഒരു തേർട്ടി സിക്സ് ബിയിൽ ഏഞ്ചൽ ഫോമിൻ്റെ ഇൻഡിമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാറ്റേൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ വില വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് വൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് സ്കിൻ കളേഴ്സിൽ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ അവൈലബിൾ ആണ് വൈറ്റ് ബ്ലാക
ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫുൾ കോട്ടൺ ബ്രാ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഈ താഴെ വരുന്ന ഈ ഒരു പടി കോട്ടൺ ആണ് ഫുൾ വരുന്നത് അതായത് സെൻറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ ഇലാസ്റ്റിക് ഇല്ല ഇതിൻ്റെ സ്ട്രാപ്പ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കോട്ടൺ ആണ് ഇതൊന്നും സ്ട്രെച്ച് ആവത്തില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇങ്ങോട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലും വരുന്നത് കോട്ടൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഹുക്ക് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഹുക്ക് ആണ് നമ്മളുടെ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഹുക്ക് പാറ്റേൺ അല്ലാതെ ഈ ഒരു ടൈപ്പിലെ ഹുക്ക് ആണ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കൊളുത്തിയിടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഹുക്ക് ആണ് ഇത് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ വൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് സ്കിൻ കളേഴ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ബി കപ്പിൽ മാത്രമേ സ്റ്റോക്ക് ഉള്ളൂ വില വരുമ്പോഴത്തേക്കും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറാണ് നാൽപ്പത്തിനാല് സൈസ് വരെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ തന്നെ എക്കണോമി റേഞ്ചിലെ പാറ്റേൺ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ വില വരുമ്പോഴത്തേക്കും നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് രൂപയാണ് നമ്മളുടെ അഞ്ചാമത്തെ പാറ്റേൺ ആണ് ഇത് അതായത് റൗണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ബ്രായിലെ അഞ്ചാമത്തെ പാറ്റേൺ ആണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ട ഇതിൻ്റെ താഴെ കോട്ടൺ പടിയായിരുന്നു ഈ താഴത്തെ പോർഷൻ ഫുള്ള് കോട്ടൺ പടിയായിരുന്നു ഈ ഈ ഒരു പാറ്റേണിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെയുള്ള ഈ ബാൻഡും സ്ട്രാപ്പും ഇലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും ഇതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ബി കപ്പിൽ മാത്രം അവൈലബിൾ ഉള്ളു വൈറ്റും സ്കിന്നും കളേഴ്സിലാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് വില വരുമ്പോഴത്തേക്കും മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് രൂപയാണ് സൈസ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വരെയുണ്ട് റൗണ്ട് സ്റ്റിച്ചിൽ തന്നെ ലാസ്റ്റ് പാറ്റേൺ ആണിത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ട അഞ്ച് പാറ്റേണും കോട്ടൺ മെറ്റീരിയൽ ആയിരുന്നു ഇതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കോട്ടണിൽ തന്നെ നെറ്റഡ് മെറ്റീരിയൽ വരും അതായത് ബെനിയൻ സ്റ്റെഫ് ആണ് ഇതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ബാൻഡ് ഇലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും സ്ട്രാപ്പും ഇലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വില വരുമ്പോഴത്തേക്കും മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയാണ് ഫോർട്ടി വരെയുള്ള സൈസിൽ അസോട്ട് കളേഴ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് താഴെ കാണിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഷോപ്പിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരുവല്ല ടൗണിൽ എം സി റോഡ് സൈഡിലുള്ള ദീപ ടവർ എന്ന ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് അതായത് മോറ് ബാറ്റ ബേബി കെയർ ചിക്കിങ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളുള്ള ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ആണിത് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലാണ് ഇതുകൂടാതെ നമുക്ക് കോട്ടയം തെള്ളകം മൂവാറ്റുപുഴ തൊടുപുഴ എന്നീ ടൗണുകളിലും ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് നേരിട്ട് വന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് വഴി ഐറ്റം അയച്ചു തരുന്നതാണ് സ്പീഡ് പോസ്റ്റിൽ അയക്കുന്ന സാധനം നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നേരിട്ട് കിട്ടും ഗൂഗിൾ പേ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഐറ്റം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വാട്സപ്പ് വീഡിയോ കോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ കോളോ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് കോളും ചെയ്യാവുന്നതാണ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ സജഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക താങ്ക് യു